。嗨，大家好，我是 April， 今天来分享一套瘦大腿外侧，又称马鞍肉的运动。同时，这套运动也能很好的改善侧臀凹陷。大腿外侧突出，除了脂肪堆积以外，还有一个很重要的原因就是髋关节内旋，也就是我们常说的假胯宽。假胯宽是由日常生活中的一些不良姿势，比如站立、走路时内八字，或者坐着时翘二郎腿，以及久坐或者缺乏锻炼引起的下肢肌肉不平衡造成的。髋关节内旋以后，第一会从骨性上让大腿外侧更往两侧突出，第二会引起侧臀凹陷，第三还会刺激更多的脂肪游走到这个部位进行堆积。因为脂肪的一个很重要作用是保护。那现在我们髋关节内旋了，也就是说这个地方有问题了，脂肪呢就会在机体的指挥下非常智能的更多的游走到这个部位进行堆积。所以享受大腿外侧只做燃脂是不够的，还要解决假胯宽这个问题。那今天这套运动就是从这两个方面来帮助我们彻底改善大腿外侧粗壮的问题，同时也会。会让腿型变直，并且视觉上增高。好，那么就来开始今天的运动吧，一边运动一边听我说一说每一个动作的原理和作用。首先，我们这样侧躺来做一个侧卧前抬腿，抬起的那条腿要伸直，并与身体尽量垂直，脚尖绷直，腿往上抬起，再慢慢落下。落下时，腿不要碰触到地面，腰腹也要收紧发力来保持身体的稳定。在抬腿的时候，不要跟着晃动，腿抬起是呼气，收紧腹部；落下时吸气，腹部放松还原。这个动作会锻炼到我们大腿外侧、臀部和腰腹。好的，休息十秒钟，我们换到另一侧做同样的动作。注意呼吸，用力将腿抬起时呼气，放松时吸气。注意了，用力时是嘴巴往外呼气，并内收肚脐，不是吸气哈，别做反了。一开始不习惯的话，也不要着急，让动作跟着呼吸的节奏来，慢慢的一下下把它做对做好，进步会非常快，运动效果也更好。注意腿尽量伸直，并垂直于身体，腿放下时不要碰触到地面。这个动作你可能会比较累，但请你一定要坚持下去，因为它效果真的好。好的，我们休息十秒钟，接下来屈膝，将腿抬起，再慢慢落下。落下时也保持用力，不要让腿碰触到另一条腿，并在最低点停留一两秒钟。整个过程核心都要收紧发力，保持身体稳定，不要晃动。腿抬起时慢慢往外呼气，落下时深深的吸气。运动时配合好呼吸，会缓解我们的疲劳，同时也会让效果更好。好，不要停。现在我们把腿伸直，腿尽量抬高，然后还原，用力勾脚尖。腿落下时，不要碰触到另一条腿或者地面，身体保持稳定。这个动作可以锻炼到我们大腿的外侧、内侧、臀部还有腰腹。腿抬起时呼气，并收紧腹部；落下时吸气，腹部还原。好，休息十秒钟，我们换另一条腿做屈膝侧抬腿。腿抬起的时候，臀部和腰腹都要一起收紧发力。臀部收紧可以体会一下提肛，腰腹收紧发力可以想象着让肚脐和脊柱相互靠近。动作可以做慢一些，做到位，用心去体会和感受肌肉的发力感。好，不要停，把腿伸直，继续向上抬腿，脚尖要用力往回勾，这样才能更好的刺激我们的大腿和臀部。腿抬起时呼气，并收紧腹部，落下时吸气，腹部还原。And... 大家坚持住，还有几秒钟，这个动作就结束了，加油！
。好，休息十秒钟，然后我们平躺，两脚底相对，抖动膝盖来拉伸一下大腿内侧。我们平时坐着时，如果喜欢内扣膝盖，或者翘二郎腿，或者走路时内八字的话，大腿内侧肌肉就会过于紧张，从而往里拉动股骨，引发髋关节内旋，造成骨性上的大腿外侧突出。髋关节内旋还会进一步引发膝关节的内旋，造成 X 型腿啊，或者 O 型腿啊，还有小腿外翻等一些腿部直的问题。所以这个动作大家平时一定要多做。好，不要停。我们在这个基础上，接着用力夹紧臀部，收紧腹部，往上抬起臀部，将骨盆、膝盖和肩成一条直线，再慢慢落下。落的过程一定要慢，臀部也要始终收紧发力，并且不要碰触到地面。这个动作可以很好的锻炼大腿内侧、外侧和臀部。好，休息十秒钟，我们再来侧卧，一条腿伸直，并绷直脚尖，另一条腿踩到他的膝盖上，两个膝盖尽量远离，腿、臀、腰腹一起用力将腿抬离地面，再慢慢的放下，不要碰触到地面。腿往上抬起时要往外呼气，同时内收肚脐，腰腹也要一起用力来完成这个动作。好的，休息一下，我们换到另一侧做同样的动作，腿是一直在保持用力的，包括在落下还原的过程之中。注意呼吸，用力的时候，也就是腿往上抬起时，要往外呼气，并收紧腹部发力；落下时，吸气，腹部还原。腿一定不要接触到地面，始终保持用力。大家坚持住，加油！好，接下来我们再来做一个既有拉伸又有瘦腿效果的动作，仰卧直腿开合，腿尽量伸直并垂直于地面，绷直脚尖往外分开时，角度尽可能的大，这样才能很好的拉伸大腿内侧，从而改善由肌肉不平衡引起的髋关节过度内旋等问题。今天这套运动你做一段时间后，就会发现不光大腿变细了，假髋关改善了，同时腿也会变得更直。像 X 型腿、O 型腿和小腿外翻这些情况都会改善很多。好，我们不休息啊，再来把双腿屈膝，继续做刚才的动作。你应该会感觉到大腿内侧、外侧还有臀部的发力感。注意呼吸，腿往外打开时呼气，并拢时吸气，腰腹也要用力，让动作跟着呼吸的节奏来。好，非常棒！我们休息十秒钟，接下来做一个侧卧腿画圈的动作。到这里，今天的运动也完成一大半了，大家都非常棒。我们继续一起来往下坚持下去，腿伸直，脚尖绷直，来画圆，圆要画的尽量大一些。腿摆动时要收紧核心，来保持身体的稳定，也就是说躯干不动，只有腿动，这样锻炼效果会更好。好的，休息十秒钟，我们换到另一侧做同样的动作。动作要点还记得吗？腿伸直，脚尖绷直，圆画的尽量大一些，腰腹用力，身体不要乱晃，注意呼吸。
好的，休息一下，然后我们来做一个跪姿侧抬腿的动作，大腿垂直于地面，上半身与地面平行，腰腹用力，夹紧臀部，在保证身体稳定不乱晃的前提下，腿尽量往体侧抬高。动作可以做慢一些，做到位，你应该能感觉到侧臀、大腿和侧腰的发力感。注意腿抬起时，身体不要歪斜，尽量与地面保持水平。想要做到这一点，那就要注意在抬腿时往外呼气，并用力收紧腰腹。腿落下时，吸气，腹部还原放松。好，不要停，再来一个强化，连续侧抬腿十下，大家一定要坚持住，只要坚持住了，腿一定会越来越直，越来越好看。大家加油！好，休息十秒钟，我们换到另一条腿做同样的动作，大腿与地面垂直，腰腹要收紧发力来保持身体的稳定，不要往一侧倒，也不要晃动，也不要塌腰。腿尽量抬高，感受大腿内侧、外侧、侧臀还有侧腰的发力感。现在你有没有觉得很累？你可以在心里边再默默的想一想自己的目标，自己想要的那个更好的自己，是不是更有动力了？好，我们坚持住，加油！好，我们再来强化一下，连续侧抬腿十下，三、二、一，好，非常棒，休息一下。接下来我们做膝盖着地的侧平板支撑，腿往上抬起后还原，再往后摆，再还原，如此重复。这也是今天最后一个比较累的动作了，马上我们就要胜利了，大家坚持住，加油！肩、骨盆、膝盖在一条直线上做动作时，只有腿是动的，身体要保持稳定。尤其是腿往后摆时，腰腹要收紧发力，保持稳定，不要往后撅屁股，这样才能更好的锻炼到我们的腿和臀，而不是让腰来代偿。我知道你现在可能非常累，但我们一定要坚持住，就还有几秒钟就结束了，加油！好，我们换到另一侧来做同样的动作。这个动作可能对有的朋友来说有些难度，但没有关系哈。任何高手都是从小白来的，只要你肯坚持，今天做五秒，明天就有可能做到十秒，后天就能到二十秒，一周左右就会有非常显著的变化。所以坚持是最重要的。其实不光是健身，坚持对于很多事情来说都是成功的一个关键要素。所以我们大家一起加油，坚持住。好了，然后是今天最后一个动作，也是一个很轻松的拉伸动作——青蛙趴。大腿与身体成九十度，小腿与大腿成九十度。这个动作也是主要拉伸大腿内侧，改善髋关节内旋和膝盖内扣。再来强调一下，今天我们这套运动的中心思想：想要瘦大腿外侧，除了要燃脂以外，还要从根本上来改善我们骨盆、髋关节的一个错误状态。不然的话，就算你不胖，你的脂肪也都会优先游走到你的大腿外侧进行堆积，因为你的身体知道髋关节这里有问题，它会很负责的、很执着的指挥脂肪前往进行保护，这就是我们机体的一个自然机制。好啦，这就是今天的运动啦，坚持到最后的大家真的非常棒，也祝大家都越来越好。